Hey what's up everyone I hope all of you are doing great this is Ramiz Zaman आज मैं एक नया वीडियो लाया हूं जहां पे हम लोग जेई मेंस के लिए हर एक चैप्टर से 10 या फिर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला सीरीज अगर रिस्पांस ठीक ठाक रहा वीडियो पे तो मैं जेई 2024 तक कंटिन्यू करूंगा या जेई एडवांस 2024 तक भी कंटिन्यू कर सकता तो चलिए देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आज का टॉपिक है वर्क पॉर एनर्जी हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया है रिजिड बॉडी ऑफ मास मूव एट ए डिस्टेंस टेन मीटर along a straight line under the action of a force of 5 newton if the work done by this force on the body is 25 joule the angle which the force makes with the direction of motion of the body is so yahan pe kuch khas difficult question dikh nahi raha hai humko sirf work equals to fs cos theta wala formula use karna padega so w kitna hai w hai aapka 25 aur yahan pe force hai kahan फाइव डिस्प्लेसमेंट कितना है टेन मीटर थीटा और बाबा कॉस थीटा कॉस थीटा आपका हो गया ट्वेंटी फाइव बाई फिफ्टी मतलब वन बाई टू सो थीटा इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्रीज ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्या है चलिए देखते हैं अरिजिट बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी द फोर्स ऑन द बॉडी एम वी स्क्वायर बाय आर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ये तो स्टैंडर्ड चीज है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ओवर हाफ द सरकम ऑफ द सर्कल तो हमको तो मालूम है ना कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप उसका रेडियस वेक्टर ड्रॉ करोगे उसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर रहे उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है और सेंट्रिपिटल फोर्स जिसको हम लोग एम वी स्क्वायर बाय आर से डिनोट करेंगे वो भी सेंटर की तरफ ही काम करेगा सो और वेलासिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा सो वर्क डन हमेशा यहाँ पे जीरो रहेगा ईजी क्वेश्चन लेकिन ऐसे ईजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सब चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो मैं सिर्फ वीडियो में कितना लाइक्स या फिर व्यूज आते हैं इस हिसाब से मैं अपलोड कर रहा हूँ अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो और भी वीडियोस लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ थर्टी न्यूटन एक्टिंग अलॉन्ग आई जे के डिस्प्लेस ए पार्टिकल फ्रॉम टू फोर वन से थ्री फाइव टू वर्क डन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट मतलब मुझे यहाँ पे सिर्फ वर्क डन में जो फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस का वो वाला यूज करना पड़ेगा तो यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा कि एफ वेक्टर पे नहीं है एफ यहाँ पे थर्टी न्यूटन मैग्नीट्यूड है और आई जे के हम लोगों का डिरेक्शन बोला गया है तो वहां से हम लोगों को उसको क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर मिल जाएगा सो वट इज दी थर्टी न्यूटन और आप लोगों का यूनिट वेक्टर होगा आई जे के डिवाइडेड बाई रूट थ्री सो दिस इज यूनिट वैक्टर तो मतलब एफ वैक्टर पूरा मिल गया What is the displacement vector, bhai log? Displacement vector, room room, bhai log. System, hard denge. Sorry. Uh, anyways, displacement vector is three minus two is i cap plus five minus four is j cap. Two minus one is k cap. So this is your displacement vector. So you have to take the work done from here. So f dot s. Kar lo. So f dot s. What will happen? Thirty by root three. 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 That is 30 root 3 joule. तो ये होना चाहिए आपका आंसर मतलब ऑप्शन सी तो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री ऑप्शन सी ठीक है ऐसे क्वेश्चन पे घबराना नहीं है 100 परसेंट फ्री का मार्क्स है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री का मार्क्स फ्री में ले लो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं चलिए पार्टिकल इज मूव फ्रॉम जीरो 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 टू ए एंडर दी फोर्स थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप फ्रॉम टू पार्ट्स ठीक है सर बहुत बढ़िया सो जीरो जीरो से ए तक जा रहा है सो जीरो जीरो से ए तक जा रहा है फोर्स अप्लाइड ये है दो पार्ट्स में जा रहा है एक डायरेक्टली जा रहा है और एक ओ क्यू से क्यूब बुम 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 पार्ट वन इज ओ पी एंड पार्ट टू इज ओ क्यू पी सो पहला पात ये है सेकेंड वाला पात ये W1 वन एंड डब्ल्यू टू बी दर्क डन बाई दिस फोर्स इन दिस टू पार्ट देन सो डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू के बीच हमको रिलेशन चाहिए ठीक है तो पहले हम लोग डब्ल्यू वन निकालते हैं सो वट इज डब्ल्यू वन देखिए फोर्स तो 
और कॉन्स्टेंट है सो फोर्स अगर कॉन्स्टेंट है सो इफ एफ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड एवरी कॉन्स्टेंट फोर्स इज अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स कॉन्जर्वेटिव फोर्स और हम लोगों को ये चीज याद रखना है कि फॉर कॉन्जर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉर कॉन्जर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ तो यहां से तुम ओ से पी तक किसी भी पाथ पे जाओ वर्क डन डिपेंड नहीं करना तो वर्क डन सेम रहेगा सो डब्ल्यू वन इक्वल्स टू डब्ल्यू टू ऑप्शन ए सिंपल यहाँ पे सिर्फ सिंपल थियोरिटिकल क्वेश्चन अच्छा जा सकता है जेई मीन्स में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कहा गया भाई क्वेश्चन नंबर फाइव सो रोप इज यूज टू लोअर लोअर वर्टिकल या ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम बाय डिस्टेंस एक्स विथ अ कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी बाई टू वर्क डन बाई द रोप ऑन द ब्लॉक फाइन वर्क डन बाई द रोप ऑन द ब्लॉक सो एक्स डिस्टेंस तो इसको थोड़ा डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक ब्लॉक ड्रॉ करते हैं तो ऊपर टेंशन दे रहा है ब्लॉक का मास है एम तो नीचे एम काम करेगा ब्लॉक नीचे जा रहा है कितना एक्सेलरेशन से जी बाई टू एक्सेलरेशन से सो यहां से हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं ना एम जी माइनस टी इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन टी मिल जाएगा कितना एम जी बाई टू सर एम जी बाई टू तो टेंशन काम कर रहा है ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे सो वर्क डर शुड बी नेगेटिव टी टाइम्स एक्स सो माइनस एम जी बाई टू इन टू एक्स कितना जस्ट एक्स सो माइनस एम जी बाई टू एक्स ऑप्शन सी होना चाहिए क्वेश्चन फाइव ऑप्शन सी लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाई लाइट थ्रेड From an elevator, the elevator is accelerating uh, upward with a uniform acceleration a. The work done by tension on the block during t seconds. Hey, yar, chalo solution. Okay, so work done by tension on the block in t second. अच्छा यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि work done कौन से frame of reference से हमको calculate करना पड़ेगा. अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो ground frame से ही हमको करना पड़ेगा. ठीक है? सो so, यहां से अगर मैं ब्लॉक एम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो ऊपर टी नीचे एम जी और ये भाई साहब ऊपर जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से सो इक्वेशन हो जाएगा टी माइनस एम जी इक्वल्स टू मास टेन्स एक्सेलरेशन सो एम इन टू जी प्लस ए इज योर टेंशन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है टेंशन इन टी सेकेंड इनिशियल वेलासिटी जीरो पकड़ लो सो सॉरी वर्क डर इन टी सेकेंड और इनिशियल वेलासिटी जीरो पकड़ना है डेट इज टी इन टू एस अच्छा टी तो हमको मिल गया G प्लस ए और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन भाई साहब आप ए टी स्क्वायर ओके सो एम इन टू जी प्लस ए इंटू ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ये कोई है क्या ऑप्शन पे ऑप्शन ए सिक्स का होगा तुम्हारा ऑप्शन ए ठीक है अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना गुड जब एनी वेज नेक्स्ट वन Um, a ball is released from the top of a tower. The ratio of work uh, done by force of gravity in first second and third second of the motion of the ball. One <clears throat> minute. Uh, a ball is released from the top of a tower. The ratio of work done by force of gravity in first second and third second. Okay. First second, second second, and third second. Oh, work done by the gravity. तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लूँ अगर ये बहुत लंबा एक बिल्डिंग है यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया तो फर्स्ट सेकंड पे यहाँ पे ओके सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड पे यहाँ तो ये वाला गैप है आपका हाफ जी टी स्क्वायर ये वाला गैप होगा आपका हाफ जी टी स्क्वायर इंटू फोर और ये सॉरी फोर माइनस वन फोर माइनस वन क्यों क्योंकि ये वाला गैप आपका होगा हाफ जी टू टी स्क्वायर तो वहां से आपको हाफ जी टी स्क्वायर हटाना पड़ेगा तो हाफ जी थ्री टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर नाइन माइनस फोर 
तो डेट इज फाइव बाई टू जी टी स्क्वायर इज द डिस्प्लेसमेंट और ये होगा थ्री बाई टू जी टी स्क्वायर फोर्स तो तीनों में ही सेम लग रहा है सो आई थिंक आई थिंक सो वर्क डन फर्स्ट सेकेंड 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 करो थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्योंकि तीनों में फोर्स तो सेम रहेगा ना सो डिस्प्लेसमेंट नंबर वन इज हाफ जी टी स्क्वायर इज टू थ्री बाई टू जी टी स्क्वायर इज टू फाइव बाई टू जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर तो हट जाएगा वन इज टू थ्री इज टू फाइव आंसर होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन ऑप्शन सी राइट सेवन क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए आई थिंक ये सेवन क्वेश्चन आप लोगों को करने में कुछ खास टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन नंबर एट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स टू एट एक्वल्स टू वन बी इक्वल्स टू वन वर्क डन बाई दिस फोर्स फॉर द फर्स्ट वन मीटर ये तो भाई नर्सरी स्कूल का क्वेश्चन है सो एफ इक्वल्स टू क्या है आपके पास ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर सो वट इज द वर्क डन वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट दौड़ा हुए एक्स जीरो थे के वन होती जीरो से वन सो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर बाई टू डेट इज हाफ माइनस एक्स स्क्यू बाई थ्री डेट इज ए और बी तो वन है तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया ऑलरेडी सो दिस इज सिक्स थ्री माइनस वन बाई सिक्स शुड बी योर एंसर डेट इज ऑप्शन वन ऑप्शन वन इट इज ए क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होता so so dw equals to f dot ds okay. so, f का तो वेक्टर फॉर्म ऑलरेडी मेरे पास है तो वो मैं बैठा देता हूं डॉट डी एस सो अगर एस है यहाँ पे तो डी एस वेक्टर क्या होगा डी एस विल बी योर फोर टी आई कैप ओनली यहाँ पे मैं सिर्फ फोर टी आई कैप बैठा दूंगा सो दिस विल बी ट्वेल्व टी स्क्वायर ट्वेल्व टी स्क्वायर आई कैप जे कैप तो भाई जीरो हो जाता है वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा इंटीग्रेशन जीरो से फर्स्ट टू सेकेंड so zero से two so answer will be twelve into one by three two t cube मतलब two cube that is eight so three four eight four अरे यार eight four thirty two eight four thirty two जो should be your answer option B ये question number कितना था nine so nine का option की hmm trick 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 कैसे कैसे लोग आते हैं इंटरनेट पे एनीवेज फिफ्टी के जी मैन विथ ट्वेंटी के जी लोड ऑन हिज हेड क्लाइंब्स अप ट्वेंटी स्टेप्स ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर हाइट ईच दी वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग क्लाइंबिंग इज ओके तो यहाँ पे ऐसे बहुत स्टीडियो टाइप क्वेश्चन है फिफ्टी के जी मैन ट्वेंटी के जी लोड है उसके पास सिर पे क्लाइंब्स ऑफ ट्वेंटी स्टेप्स ऑफ पॉइंट टू फाइव मीटर हाइट ईच वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग क्लाइंबिंग सो वर्क डन इक्वल्स टू एम जी एच जहाँ पे सिंपल एम होगा आपका सेवेंटी जी इज टेन एंड वट शुड बी योर एच एच इज ट्वेंटी स्टेप्स और एक एक स्टेप्स वन फोर्थ मीटर का है सो दिस इज फाइव सो यहाँ पे हो जाएगा सेवन हंड्रेड इंटू फाइव दैट इज थर्टी फाइव हंड्रेड जूल थर्टी फाइव हंड्रेड जूल यहाँ पे नाइन पॉइंट एट लेके काम हुआ है क्या मैन ऑन द ब्लॉक अगर बोलेगा तो सेवेंटी नहीं होगा नो 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 यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक का मास होना चाहिए आंसर होगा आपका वन थाउजेंड राइट अगर बोला जाता है कि वर्क डन बाय द मैन टोटल वर्क डन बाय द मैन टू मूव दिस डिस्टेंस तब उसका खुद का मास भी ऐड होगा लेकिन यहां पे एक्सप्लिसिटली बोला गया है कि वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक थैंक गॉड ऑप्शन में वो नहीं था नहीं तो गलत हो जाता सो टेन फॉर टेन क्वेश्चन नंबर टेन सी इज द करेक्ट आंसर 
ओके चलिए यहाँ पे हम लोग दस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी दस क्वेश्चन करेंगे वर्क पावर एनर्जी से चलिए प्रिपरेशन अपना ठीक से करना आई सी इन द नेक्स्ट वन प्लीज टेक केयर